。嗨，大家好，我是小五，华强北淘机，我最快。今天我们依旧来到全国最大的二手机批发市场，关注我所有手机的批发行情都在这里。苹果十三已经发布有一段时间了，那么它所对应的二手机行情又是如何呢？接下来带你们去二手机市场给大家分享一下，如今的二手机行情是怎么样的。苹果十三呢也是发布有一段时间了，它所对应的旧款机型也是跌了不少。我们手上这台机器呢，在市场目前也是跌了三百到五百左右的预算，目前也是值得入手的一款机型。这台机器呢是帮这位广西的粉丝黄先生去市场淘的一个苹果十二 Pro Max 五锁一百二十八 G 的。目前市场行情的话是在一个六千三左右的预算。这位粉丝也是关注我们很长一段时间了，所以是很放心让我们去市场帮忙淘一个成色好一点的机器。十二 Pro Max 内置搭载 A 十四的处理器，游戏性能强悍，屏幕也是一个六点七寸的 OLED 显示屏，显示效果呢也是非常细腻，后置三摄头，一千两百万的像素，支持超广角镜头。续航方面，电池容量也是有一个三千六百八十七毫安，拿来当主力机用个三五年，性价比也是非常的高，同时也是支持五 G 网络。现在我们再来帮这位广东的粉丝施先生去市场淘一个苹果十二黑姐五锁六十四 G 的外观成色九五成新，目前市场行情的话是在一个三千九左右的预算。这位粉丝也是关注了我们一个星期左右呢，晚上也是经常看我们直播，所以是很放心，让我们去市场帮忙淘一个成色好一点的机器。手上这台机器呢，也是原装无拆无修三网通插卡就能用，内置 A 十四的处理器，六点一寸的 OLED 刘海屏，后置双摄一千两百万的像素，整体的一个 Watch 手感，外观颜值也是非常不错的，同时也是支持五 G 网络，如果有双卡需求的话，还可以单卡改双卡，两千左右的预算就能入手苹果十一，你敢相信吗？我们手上这台呢，就是一个苹果十一黑姐五锁六十四 G 的外观成色呢，也是一个九五成新，机器也是原装无拆无修三网通插卡就能用，目前市场行情六十四 G 的话是在一个两千九左右的预算，手上这台呢是帮这位深圳同城的粉丝刘先生去市场淘的一个机器，苹果十一内置 A 十三的处理器，六点一寸的 LCD 屏，后置双摄头，一千两百万的像素，并且续航方面呢，电池容量也是有一个三千一百一十毫安，拿来当主力机或者游戏机使用个两三年呢，性价比也是非常高的一个机器，预算在三千左右呢，叉 S Max 性价比也是非常高的一个机器，手上这台机器呢就是帮这位黑龙江的粉丝杨先生去市场淘的一个叉 S Max 五锁二百五十六 G 的，目前市场九五成新的话是在一个三千四左右的预算，这位粉丝呢之前也是在我们这里入手了一个苹果小八，用了半年多也是没什么问题，所以是在我们这里置换了这台机器，叉 S Max 内置 A 十二的处理器，游戏性能特别强悍，运行高配置游戏，吃鸡王者这些都是非常顺畅，不会卡顿，屏幕也是一个六点五寸的 OLED 屏，显示效果特别好，整体的一个屏幕占比也是非常大，握取手感呢也是刚刚好，续航方面呢，电池容量也是有一个三千一百七十四毫安，最近华为的机器呢也是开始跌价了，我们手上这台呢是帮这位安徽的粉丝于先生去市场淘的一个华为 Mate 三零 Polo， 手上这台呢是一个五 G 版本，八加一百二十八 G 的，现在市场行情的话是在一个三千九左右的预算，之前市场拿货的话一百二十八 G 是要四千一左右，这边也是跌了三百左右。Mate 三零 Polo 内置是搭载一个麒麟九九零的处理器，性能方面也不用担心，同时也是支持鸿蒙系统，六点五三寸的一个刘海屏，后置四个摄像头，四千万的像素，续航方面呢电池容量也是有一个四千五百毫安，手上这台华为 Mate 三零性价比也是非常的高，它是一个四 G 版本一百二十八 G 的，目前市场行情的话是在一个两千七左右的预算，五 G 版本一百二十八 G 的话，现在市场行情是在三千三左右，这里就有一个六百左右的差价，除了不支持五 G 网络，其他的整体性能配置都是一样的，都是麒麟九九零的处理器，六点六二寸的直面屏，打游戏呢也不用担心会不会误触的一个情况，后置三摄头，四千万的像素，续航方面呢电池容量也有四千两百毫安，一千左右的预算呢就能入手一个五 G 网络的手机，这款机型呢性价比也是非常的高，它是一个三星 S 十五 G 版本，八加二百五十六 G 的，目前市场九九成新的话是在一个一千八左右的预算，性价比也是非常高的一个机器，屏幕的话它是采用一个六点七寸的三星两 K 柔性屏，系统也是非常顺畅，后置拍摄呢也是非常清晰，同时电池容量也是高达四千五百毫安，拿来当主力机使用个两三年呢也是不用担心性能配置会不会跟不上运行卡顿的问题，两千左右的预算呢要求性能要好，并且能用个两三年不会卡顿的手机。可以选择我们手上这台华为 Mate 二零 Polo， 它是一个支持指纹面容解锁的，八加一百二十八 G， 外观成色呢九五到九九成新。目前市场行情的话是在一个两千二左右的预算，在两千左右的预算内呢，华为的这款机型性价比也是非常高的。我们一起来看看它的一个配置吧。首先它是内置麒麟九八零的一个处理器，虽然说它是老款机型，但是如今运行高配置游戏《吃鸡王者》这些也是不会卡顿，非常顺畅的一个机器。屏幕也是采用一个六点三九寸的双曲面屏，后置徕卡三摄四千万的像素，同时呢电。容量也是
关于配件这块呢，现在我们一起来介绍一下。手上这款手表呢，呃，就是目前市场非常火的一款手表，华强北版本的 GT2 Polo 保时捷终结款。那这款手表它有什么亮点呢？首先它是采用一个316不锈钢的材质，屏幕的话它是采用一个 M Lite 的四百五十四乘四百五十四的高清视网膜，显示呢也是非常清晰，同时也是带一个息屏长显。功能上面呢还是非常实用的，而且它还是有一个那个 M P 3音乐独立播放的，它是有配一个黑色的硅胶表带、黑色的皮带跟一个黑色的钢带，配件也是非常的多。这个的话是在一个四百左右的预算。然后这款手表呢是一个华强北版本的 S 6华强北版本的苹果 S 6它的功能呢也是非常齐全。我们一起来看一下，消息、电话、蓝牙、通知、心电图、睡眠监测、运动、心率、血压、血氧。蓝牙音乐、省电模式、QQ 通知、微信通知，功能呢也是非常齐全。然后它也是一个支持持续充电的，这个的话是在一个两百左右的预算，性价比也是非常不错。呃，下面这两款耳机呢是一个无线蓝牙耳机，这一款的话是目前市场非常、目前市场推的最火的一个幺五六二 M 的二代的，然后可以看到。跟正品一样的外观设计，然后续航时间也是非常非常不错的，音质也是非常好。这款的话是在一个一百左右的预算，这款呢是一个1 5 6 2A 的，然后支持降噪改名通透的，基本正品有的功能它都有，然后续航时间也是非常好的。它是带有一个降噪的，打游戏的话用这个是非常适合的。这个的话是在一个两百左右的预算。呃，好了，今天的话就差不多分享到这了。如果说喜欢小五的，给小五点个关注。我们下期再见，拜拜。